Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Sasagot na naman tayo sa isa sa ating mga followers na pinipm niya, pero ito isang page na ito, marami ito, nasa number 12 na tayo. Siguro later on, i-update natin yung description ng video ito para isulat natin yung mga links sa mga na-upload na natin, yung previous na na-upload na natin. Now ngayon, para sa first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na uh, please lang wag na kayo mag-message dyan, tambak na yan ng mga messages as in. So kung mayroon kayong concern dito na lang sa Leonaline Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Leonaline, isa lang dyan. Ngayon sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All. At para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang may FB groups. Pwede rin kayo pumunta sa files ng mga FB groups na yan. Yan din yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number 12. Two numbers are in ratio of 3 is to 8. If 16 is added to each number, the ratio becomes 7 is to 12. What is the larger of the original numbers? Now, mag let n na naman tayo para dito sa ating ratio na i-add natin. So, the two numbers are in ratio of 3 is to 8. By the way, meron tayong basic sa ratio na itong 3 is to 8 pwede rin yang 3 over 8. So, ang gawin natin, gawin natin siyang fraction. 3 over 8. Let n be that certain number na i-multiply, the same number na i-multiply natin sa ating ratio. So, yan ay 3n over 8n. Bali, yan yung original na mga numbers natin. Yung n, yan yung same number na i-multiply natin sa ating ratio. Tapos, yan yung original number. At yung mga original numbers na yan ay ada natin ng 16s. 16 is added to each number. So, plus 16 at dito naman sa isa ay plus 16. Then, the ratio becomes 7 is to 12. So, ang next na ratio ay magiging 7 is to 12. The question is, what is the larger of the original numbers. Ang gagawin natin dito, i-cross multiply natin yan siya. So, unahin muna natin itong isa. So, 12, 3n plus 16. Tapos sa kabila, 7, i-multiply sa 8n plus 16. 12 plus times 3n and this is 36n. 12 times 16, and this is to 192. Then, 7 times 8n, this is 56n. Then, 7 times 16, 6. This one, to 112. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Ngayon, para wala tayong negative. Itong si 56N, mas malaki pa sa 36N. So, i-keep natin si 56N dito. 56N. So, ang i-transfer natin itong 36N. Since positive yan siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya sa 56N. So, this is 36N. Ngayon, meron tayo dito ang natirang 192. Itong 112, since pang-add siya or positive number siya, kapag matransfer, pang minus na siya sa kabila. Sa 192 minus 112. 192 minus 112, and this is exactly 80. 56N minus 36N, and this is exactly 20N. Ngayon, para ma-isolate natin si n, since si 20 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya dito sa 80. So, 80 divided by 20, and this is 4. So, yung 4 na yan, balikan natin yung 3n at 8n natin. 
Ang value ni n ay 4. So, we have 3n. Ang value ni n, 4. So, 3 times n, yung value pala ni n. So, 3 times 4, and this is 12. Yung isa naman ay 8n. Ang value ni n ulit ay 4. So, 8 times 4, and that is 32. And by the way, direkta pala tayo sa mismong tanong dito. What is the larger of the original number? So, dito na tayo sa 8n. Ang value ni n ay 4. So, 4 times 8 equals 32. So, therefore, ang sagot dito ay 32. Lagi ko nang sinasabi ito, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, for more examples about ratio, pwede nyo i-search Leonalin. Marami pa namang ratio na dating lumabas talaga sa exam. So, sulat nyo yung Leonalin tapos ratio. Kahit yan lang. Ratio lang. Ratio or ratio and proportion. I-search nyo, nyo yan. Panoorin nyo yung mga previous na natin na-upload regarding sa ratio and proportion. Thank you and God bless.